చిచి వీడేంత ఎలా తయారయ్యాడు వీడిని అసలు ఒరే అనాలో ఒసే అనాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు వీడి బాడీలో హార్మోన్స్ రోజు రోజుకి ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతిలో చేంజ్ అవుతున్నాయో నా డౌట్ ఇక లాభం లేదు దీన్ని అర్జెంట్ గా డాక్టర్ సమరం చేత టెస్ట్ చేయించాలి అవును రే లేకపోతే ఊర్లో వాళ్ళందరికీ మనసేల మీద డౌట్ వస్తుంది రే చిన్ని వచ్చిన ఉంటాడు తలుపుతి రాత్రి వర్షానికి తలుపు నీళ్ళకు వెళ్ళినట్టున్నాయి చిన్ని వాళ్ళు ఇల్లంటే ఇల్లు లాంటి బంగ్లా అన్నమాట రండి రండి లోపలికి రండి మీరు చిన్ని ఫ్రెండ్స్ కదూ అవును మొదటిసారి దేవతల మా బంగ్లాలో అడుగు పెట్టారు ముందుగా కబురు చేస్తే కారు పప్పుడం కదా ఏమీ కంగారు పడక్కర్లేదు ఇంట్లో అన్ని అరిచే కుక్కలే గానీ కరిచి కుక్కలు ఏమీ లేవు ఈ బంగ్లాలో మొత్తం ఇరవై ఏడు కుక్కలు ఉన్నాయి ఆ కుక్కలంటే చిన్ని చాలా ఇష్టం అండి మీరు రండి కూర్చోండి కాన్పూర్చే రండి రండి అమ్మయ్య మొన్నే రెండు డాబర్ డాబర్మా డాబర్మా డాక్స్ అన్నమాట అంటే చెవులు చిల్లులు పడిపోతాయి ఆ కుక్కేంటి ఒక మాదిరిగా మురుగుతోంది అదేంటా ఇది ఏ జాతి కుక్కో మాకే అర్థం కావటం లేదమ్మా చిన్ని లేడా చిన్ని బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ వెళ్ళాడు ఇప్పుడే వచ్చేస్తా మీకు ఒక్క బస్ ఉంటుంది ఏసీ అంటే పవర్ కట్ అయి ఉంటే ఏసీ ఎలా వేస్తా బంగాళ అంతా సెంట్రల్ ఏసీ పెట్టించాం పవర్ వచ్చింది అనుకోండి కాశ్మీర్ లో ఉన్నట్టుంటుంది చిన్ని రావడానికి లేట్ అవుతుందా వచ్చేస్తుంటాడు చిన్ని చాలా బాగా పాడతాడు కదా అవును పాటలు పాటు అతను జస్ట్ హాబీ చిన్ని ఏడెనిమిది కంపెనీలకు ఓనర్ అని చెప్పేదాకా ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పేదాకా మాకు తెలీదు ఉండండి సెల్ ఫోన్ లో ట్రై చేస్తాను దొరుకుతాడేమో హలో బ్రాంచ్ ఆఫీసా ఎండి గారు ఉన్నారా హెడ్ ఆఫీస్ వెళ్ళారా సరే హెడ్ ఆఫీస్ కి నేను ట్రై చేస్తాను హలో లతా నేను బాలుని ఎండి గారు ఉన్నారా ఆహా ఇవ్వు హలో చిన్ని ఏంటి రెండు కోట్ల రూపాయలు బిజినెస్ డీల్ చేస్తున్నావా ఆహా సరే అవి ఎప్పుడు ఉండేవే గాని ఇందు ఇక్కడికి వచ్చి నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది త్వరగా వచ్చి వెంటనే బయలుదేరు అలాగే చిన్ని బయలుదేరిపోయాడు మీరు చిన్ని దగ్గర ఆడిటరా ఆడిటరే కాదు పర్సనల్ సెక్రటరీ పిఆర్ అన్ని నేనే నేను మేనేజర్ నేను స్టెనోని ఇల్లు చాలా పెద్దది అనుకుంటాను అవును ట్వంటీ ఫోర్ రూమ్స్ టోల్ ఏసీ ఎయిట్ నాన్ ఏసీ ఫోర్ ఆర్డర్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏమైంది పక్కనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది స్లిప్ అయితే నీళ్ళు పడతాడు అవును వెరైటీగా ఉంటుందని లెఫ్ట్ ఇంట్లోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టించాడు చిన్ని స్విమ్మింగ్ పూల్ లో కాలు కడకూడదా ఎవరా కాదమ్మా ఎవరా స్విమ్మింగ్ పూల్ స్నానం చేసేది ఏనండి మీ ఇంట్లో పనిచేసి పని పిల్లని బుద్ధుందా నీకు ముందు పడిగా అయ్యి బాబు వచ్చేస్తా వాళ్ళకు పడతారేటి కసురుకోకండి వెళ్ళిపోయిందండి వెళ్ళిపోయింది హలో ఎంతసేపు వచ్చి కబుర్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడు నా వల్ల మీకెందుకండి ఇబ్బంది సారీ చిన్ని నా కోసం మీ బిజినెస్ పనులన్నీ ఆపేసి వచ్చినట్టున్నారు బిజినెస్ ఎవరు చెప్పారు ఇంకెవరు మీ మిత్రరత్నాలు వారు మీ ఆడిటర్ అంట మీరు మీ మేనేజర్ అంట ఈ ఎదవేమో మీ స్టెనో అంట అన్నట్టు ఇందాక మీతో వారు సెల్లర్ లో మాట్లాడారు వినపడలేదా సెల్ల వన్ మినిట్ బాబు ఆడిటర్ గారు ఒకసారి మీ చెయ్యండి ఇదే వారి మొబైల్ ఫోన్ అంట 
ఇది ఒక పెద్ద భవంత్ అంట అందులో మేనేజర్ గారు ఒకసారి మీరు తీయండి ఇది అధునాతనమైనటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ అంత సారీ ఎందు వీళ్ళు చెప్పిందంత అబద్ధం నిజానికి నాకు ఏ ఉద్యోగం లేదు పెద్ద సింగర్ ని కావాలని హైదరాబాద్ వచ్చాను అవకాశం దొరక్క పతకడం కోసం కేబుల్ టీవీలో పనిచేస్తున్నాను నిన్న నేను డబ్బిస్తుంటే వద్దన్నావని నేను డబ్బు ఉన్న వాడిని వీళ్ళు అబద్ధం చెప్పారు ఇవాళ నువ్వు సడన్ గా ఇంటికి వచ్చేసరికి నిజం తెలిస్తే బాధపడతామని అదే అబద్ధాన్ని మెయింటైన్ చేశారు వీళ్ళు నాకు అర్థం చేసుకోకు వాళ్ళ తరపున నేను సారీ చెప్తున్నాను ఇందులో సారీ చెప్పడానికి ఏముంది నా దగ్గర నిజం దాచడానికి ఇంత తెలివిగా అబద్ధాలాడుతూ పాపం వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో తలుచుకుంటే నవ్వుస్తోంది నాకు చూపు లేదని అందరూ సానుభూతి చూపించి అనుక్షణం నా లోపం గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళంటే నాకు కోపం నాకు దేన్నైనా సాధించగలననే నమ్మకం ఉంది చిన్ని మనిద్దరి మధ్య స్నేహం చెడిపోకూడదని మీ స్నేహితులు అబద్ధాలు చెప్పినందుకు వాళ్ళు చెప్పినవి అబద్ధాలని నిజాయితీతో నువ్వు చెప్పినందుకు మీరందరూ నాకెంతో నచ్చారు చిన్ని నీకు తెలిసి అద్దెకి ఇల్లేదేనా ఉందా నిన్న నేను నీతో ఒక్క మాట చెప్పినందుకు ఇంటి ఓనర్ని చిత్తక్కొట్టావు దానికి సంతోషమే కాని ఆ కోపంలో వాడు ఒక గంట టైం ఇచ్చి ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటున్నాడు ఒక ఇల్లుంది కాని కాస్త ఇరుగ్గా ఉంటుంది మన మనసు విశాలంగా ఉండాలి కానీ ఇల్లు ఇరుగ్గా ఉన్నా పర్వాలేదు నాకేం అభ్యంతరం లేదు స్వామి ఒంటికి తగిలిన దెబ్బ ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా మానిపోతుంది కానీ మనసుకు తగిలిన దెబ్బ మానదు కదూ నా వల్ల ఇందుకు చూపు పోయిందన్న బాధ కంటే దాని కారణం నేనేనన్న నిజం చెప్పనందుకు ఇంకా బాధగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ నిజం దాచి నేను ఆమెకి ద్రోహం చేయలేను అందుకే ఈ విషయం ఆమెకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను జరిగింది అర్థం చేసుకుని నన్ను మన్నించే మనసు ఆమెకి ఇవ్వు స్వామి అలా క్షమించకుండా నా మీద కోపంతో ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతే నేను తట్టుకోలేను స్వామి ఇదిగో ఉత్తరం మీ అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చింది చిన్ని ఎక్కడా నీ గ్యాంగ్ ఉత్తరం వస్తే ఒక్కడూ కనబడలేదు మనాడు అయితే నీకంటే ముందుగా వచ్చి మీద పడతారు ఓన్లే ఉత్తరమైన ప్రశాంతంగా చదువుకోవచ్చు వస్తా చిన్ని ఓకే చిరంజీవి చిన్ని కృష్ణకు ఆశీస్సులు నేను ఇక్కడ క్షేమం నువ్వు అక్కడ క్షేమంగా ఉండాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను ఇందిరికి నీ వల్ల చూపుపోయిన విషయం తెలిసి చాలా బాధపడ్డాను చీమకైనా నువ్వు హాని చేయవని నాకు తెలుసు బాబు జరిగిందేదో జరిగింది నీ వల్లే చూపు పోయిందన్న విషయాన్ని ఇందిరికి అప్పుడే చెప్పద్దు ఆమె అపార్థం చేసుకుని వెళ్లిపోతే ఆమెకి తోడుగా ఎవరుంటారు కళ్ళు లేని ఆ అమ్మాయికి ఇప్పుడు నీ తోడు చాలా అవసరం కాలం కలిసి వచ్చినప్పుడు అన్ని వివరంగా చెప్పచ్చు అంతవరకు ఓర్పుగా ఉండు చిన్ని నీ సమాధానం కోసం ఎదురు చూస్తూ నీ ప్రేమైన అమ్మ ఏంటిందో పొట్టు అలా పెట్టుకున్నావు చూసి పెట్టుకోవచ్చుగా ఎదుటి మనిషి మీద అభిమానం ఎక్కువైనప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న లోపాలని మర్చిపోతారంటారు చూసావా నాకు చూపు లేదన్న విషయం నువ్వు మర్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు సారీ పోనీ నాయనంతో అయినా పెట్టించుకోవచ్చుగా సర్లే ఆవిడికి గరిటి పట్టుకోవడానికే చేతులు అడుగుతుంటాయి ఇక బొట్టేం పెడుతుంది అయినా ఇన్ని చెప్తున్నావు ఆ బొట్టేదో నువ్వే సరిచేయచ్చుగా ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను
ఏంటి స్వామి అలా చూస్తున్నావు నీ కోసం ఎప్పుడు కోయిన పూలు ఇందూ కోసం కోసాన్నా సారీ స్వామి ఇందు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో నీకు తెలుసు కదా నీకు తెలిసినట్టే ఆ పూలకు కూడా తెలిసినట్టుంది చూడు ఎంత ఆనందంగా ఊగుతున్నాయో స్వామి నన్ను ఈ పూల్ని కోపగించుకోద్దే ప్లీజ్ ఇందు ఒకసారి లే నిలబడి చెప్తాను అడు తిరుగు దేనికి చిన్ని ఈ గులాబీ నీ తల్లో పెడదామని ఇందు బయలుదేరదామా అలాగే ఏంటి చిన్ని ఒక నిమిషం బామ్మా ఇటు రా ఒకసారి త్వరగా రా బామ్మా ఏంటి బాబు ఇందుకు అంత సరిగ్గా ఉందో లేదా చూడు చూడటమేంటి బాబు మహాలక్ష్మిలా ఉంటేను ఎంత బాగా ముస్తాబు చేశావు నేను కూడా ఎంత బాగా చేయలేనేమో నా దిష్టే తగిలేటట్టుంది నిన్ను ఏ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటుందా కానీ అమ్మాయి చాలా అదృష్టవంతురాలు బాబు అసలు నీలాంటి మంచి మనిషి అది సరే బామ్మా అంత కరెక్ట్ గా ఉందో లేదా చూసావా ఆ కట్టు బొట్టు అంత కరెక్ట్ గానే ఉంది బాబు ఇక్కడ ఇక్కడ అయ్యో ఏంటి చిన్ని వెళ్దాం వెళ్దాం అని ఇంకా బయలుదేరవు వెళ్దాం గాని నువ్వు నువ్వు జాకెట్ లు ఎక్కడ కుట్టిస్తావు రోడ్ చివరి టైలర్ దగ్గర ఏ ఎందుకని వాడా వాడికి జెండాలు కొట్టమే రాదు జాకెట్ లేని కొడతాడు ఇంకోసారి వాడి దగ్గర కొట్టించదు ఏమైంది చూడు మేడ దగ్గర ఎంత లూజ్ గా కుట్టాడు లూజ్ ఇప్పుడు వెళ్దామా డోంట్ వర్ రైందు నీ గురించిన వివరాలన్నీ చిన్ని నాకు చెప్పాడు నువ్వు ఎగ్జామ్స్ రాయటానికి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు నువ్వు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చెప్తుంటే వాటిని వేరే వాళ్ళు రాస్తారు అలా రాయటానికి ఓ స్టూడెంట్ ని స్పెషల్ గా ఏర్పాటు చేశాను ఫర్ ఆల్ ది డేస్ అయ్యో తల్లి థ్యాంక్స్ ఎందుకమ్మా చక్కగా చదువుకునే ఓ స్టూడెంట్ కి న్యాయం జరగటానికి నా ధర్మం నేను నిర్వర్తించాను ఇట్స్ మై మినిమం డ్యూటీ థ్యాంక్ యూ సార్ వెళ్దామా మీకు వెనీలా మీకు చాక్లెట్ ఇందు ఐస్ క్రీమ్ తీసుకో ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఇంత తొందరగా పర్మిషన్ దొరుకుతుందని అనుకోలే చిన్ని ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అందుకే ఈ చిన్న ట్రీట్ పరీక్ష రాయడానికి పర్మిషన్ దొరికింది తర్వాత తర్వాత బాగా చదివి పరీక్ష పాస్ కావాలి నీకున్న తెలివితేటలకి ఎలాగో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవుతావు ఆ తర్వాత మంచి ఉద్యోగం చూసుకోవాలి ఉద్యోగం తర్వాత 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 పెళ్ళ మార్చి తీసుకున్నాను చిన్ని ఇంకో కప్ తెప్పించినా ఎందుకు నీకు నాకు చాలు అయ్యో డాక్టర్ మీరా ఏమిటా చిన్ని ఏమిటి సెంటిమెంట్ మనం ఎప్పుడు కలిసినా యాక్సిడెంట్ గా యాక్సిడెంట్ లోనే కలుస్తున్నాం అవును మొన్న కార్ తో గుద్దేస్తేనే ఏమి అనేవాడివి ఐస్ క్రీమ్ పడితేనే అంత రియాక్ట్ అయ్యేమిటి ఐస్ క్రీమ్ లో అంత విశేషం ఉందా సారీ డాక్టర్ మీరని తెలీదు సారీ చెప్పాల్సి నేనయ్యా ఇద్దరు హ్యాపీగా ఐస్ క్రీమ్ తింటుంటే మధ్యలో నేనే ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి అర్థమైంది ఐస్ క్రీమ్ లో క్రీమ్ ఏమిటో ఇప్పుడు అర్థమైంది అబ్బే అదేం లేదు ఏం లేదా స్కానింగ్ చేసి నీ హార్ట్ లో ఏముందో తెలుసుకున్నానయ్యా నా దగ్గర చిక్కుపడతా ఏమిటి ఇంతకీ అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావా నేనే మళ్ళీ పర్చేస్ చేసుకోనా మేడం బయట బాయ్ డాక్టర్ పరమ హింస ఐ మీన్ పరమ హంస నమస్తే ఆమెకి కళ్ళు కనిపించాడు డాక్టర్ సారీ మేడం 
నేను ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమి అనుకోకపోతే మీకు పుట్టుకుతోనే చూపలేదా నో డాక్టర్ కొద్ది రోజుల ముందే చూపోయింది క్రిస్టఫర్ అన్న ఫ్రెండ్ పెద్ద ఐ స్పెషలిస్ట్ జర్మనీ నుంచి వచ్చాడు మళ్ళీ రేపే జర్మనీ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ సంగతి ముందే తెలుసుంటే అతన్ని కలుసుకుని ఈ అమ్మాయికి చూపొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మాకు అనుకునేవాడు డాక్టర్ రేపు ఆయన ఎన్ని గంటలకు వెళ్తున్నారు రేపు ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ కి ఆయన వెళ్లే లోపల ఎలాగైనా అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించగలరా ఐ టైమ్ ఏ బెస్ట్ ప్రయత్నం కాదు డాక్టర్ ఎలాగైనా మీరు హెల్ప్ చేయాలి అలాగే చిన్ని రేపు అమ్మాయిని తీసుకుని హాస్పిటల్కి వచ్చి పోలి మేడం మీకు తప్పకుండా చూపిస్తుంది వస్తాను హాయ్ బేబ్స్ థ్యాంక్స్ ఇందు షర్ట్ మీద కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ పడింది క్లీన్ చేసుకొస్తాను హాయ్ కృష్ణ మొన్న బస్ స్టాప్ లో కలిసావు సింపుల్ గా మాట్లాడి బస్ ఎక్కేశావు రారా కాసేపు కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం కమాన్ లేదురా ఫ్రెండ్ తో వచ్చాను రే ఇందాక నుంచి నిన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను భలే ఫిగర్ ని పట్టేవరా వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ లా ఉంది రే అమ్మాయి గురించి ఏం మాట్లాడుకో అలాంటి ఫిగర్ గురించి ఎంత మాట్లాడినా తక్కువేరా ఆ షేప్ లు ఆ కొలతలు చూస్తూ ఉంటే మతిపోతుందిరా రే పిచ్చి పిచ్చిగా వాగా ఉంటే చంపేస్తాను ఏంటి రోయ్ ఫ్రెండ్ మీద కన్నా ఫిగర్ మీద లవ్వకపోయింది ఇంతకీ పాపని ఏ ఏ నేను ఆ డ్రైవ్ చేసుకుంటాను రా ధనం పెట్టాను రా నన్ను చంపకరా కృష్ణ ప్లీజ్ నన్ను వదిలేరా చూసాను 